এবার আমরা দেখব যে গিনিপিগের মধ্যে কিভাবে দ্বিসংক জনন পরীক্ষা করা হয়েছিল গিনিপিগের যে পি জনগুলি ছিল তার মধ্যে বিশুদ্ধ কালো কর্কশ এবং বিশুদ্ধ সাদা মসৃণ এই দুই রকমের গিনিপিগ নেওয়া হয়েছিল এরা দুজোই ছিল বিশুদ্ধ জাতির জীব বিশুদ্ধ কালো কর্কশের যে জিনোটাই ভাবে সেটা হবে ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি মানে বিশুদ্ধ কালো এবং ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর মানে কর্কশ আর বিশুদ্ধ সাদা মসৃণ গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে স্মল বি স্মল বি মানে সাদা স্মল আর স্মল আর মানে মসৃণ এখান থেকে যে দু রকমের গ্যামেট পাওয়া গেছিল সেগুলো ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর আর স্মল বি স্মল আর সেখান থেকে যে এফ ওয়ান জোনগুলি পাওয়া যায় সব কটি ছিল শঙ্কর কালো এবং অমসৃণ যেমন ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর যেহেতু ক্যাপিটাল বি আর ক্যাপিটাল আর ছিল সেই জন্য এগুলো সবই হয়েছিল শঙ্কর কালো এবং শঙ্কর মসৃণ এবার এদের থেকে যে চার রকমের গ্যামেট পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে একই রকম মানে পুরুষ গ্যাম পুং গ্যামেট আর স্ত্রী গ্যামেটগুলি একই রকম ছিল সেগুলো হলো ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল বি স্মল আর স্মল বি ক্যাপিটাল আর আর স্মল বি স্মল আর এবার এই চার রকমের গ্যামেটগুলোকে যখন আবার মিলন করানো হয় তখন এই চেকার বোর্ডের সাহায্যে আমরা বের করে নিতে পারবো যে কি কী রকম জিনোটাইপ আর ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছিল চার রকমের গ্যামেটালে কী কী ছিল ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল বি স্মল আর স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল বি স্মল আর এখানেও তাই এবার এদের মিলন করানোর ফলে যে 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 রকমের জিনোটাই পাওয়া গেছিলো সেগুলো হলো ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর যেটা কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর মানে কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর মানে কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল স্মল আর কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি স্মল আর স্মল আর কালো মসৃণ ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি স্মল বি স্মল আর স্মল আর কালো মসৃণ ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর কালো কর্কশ স্মল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর সাদা কর্কশ স্মল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর সাদা কর্কশ ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর কালো কর্কশ ক্যাপিটাল বি স্মল বি স্মল আর স্মল আর কালো মসৃণ স্মল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর সাদা কর্কশ স্মল বি স্মল বি স্মল আর স্মল আর সাদা মসৃণ তাহলে এদের মধ্যে চার রকমের ফিনোটাই পাওয়া গেছিল কালো কর্কশ নটা কালো মসৃণ তিনটে সাদা কর্কশ তিনটে সাদা মসৃণ একটা তাহলে একই রকমভাবে এখানেও ফিনোটাইপের অনুপাত হলো নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান আর জিনোটাইপ পাওয়া গেছে কী কী রকমের কালো কর্কশের মধ্যে আছে চার রকমের জিনোটাইপ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর একটা ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর দুটো ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর দুটো ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর চারটে কালো মসৃণ ফিনোটাইপের দু রকম জিনোটাইপ পাওয়া গেছিল ক্যাপিটাল বি স্ম ক্যাপিটাল বি স্মল আর স্মল আর একটা ক্যাপিটাল বি স্মল বি স্মল আর স্মল আর দুটো সাদা কর্কশের ফিনোটাইপের দুটি জিনোটাইপ ছিল স্মল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর একটা স্মল বি স্মল বি ক্যাপিটাল আর স্মল আর দুটো আর সাদা মসৃণ ফিনোটাইপের জিনোটাইপ ছিল স্মল বি স্মল বি স্মল আর স্মল আর একটি পাওয়া গেছিল তাহলে এদেরও জিনোটাইপের অনুপাত হলো ওয়ান ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে একই রকমভাবে যেমন মটর গাছের অনুপাতগুলি ছিল মানে উদ্ভিদে যেরকম জিনো জিনোটাইপ আর ফিনোটাইপের অনুপাত পাওয়া গেছিল প্রাণী মানে গিনিপিগের দেহতেও সেই একই রকমের জিনোটাইপ আর ফিনোটাইপের অনুপাত পাওয়া গেছিল ফলে এখান থেকেও মেন্ডেল তার দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ স্বাধীন সঞ্চালনের সূত্রটি নির্ধারণ করেছিলেন